அவர் தாண்டிச்சேரி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து வல்லலார் ஒரு சமூக மருத்துவர் என்னும் பொருண்மையில் நமது கல்லூரியின் மூத்த பேராசிரியர் காந்திதுரை அவர்கள் இருபது நிமிடத்திற்குள் தம்முடைய ஆயிரம் ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான ஒரு நட்பு நிலை பேராசிரியர் தாமோதர் ராமோதர் அவர்களுடன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கஞ்சன் பூங்குன்றனார் தமிழாயும் மன்றம் என்று சொல்லி திருச்சியிலே நடத்திய போது அவர்களை நான் சந்தித்தது அவருக்கு நினைவு இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் திருச்சியிலே பேராசிரியர் ஆலிஸ் அவர்களோடு இணைந்து நடத்திய அவங்களும் இருந்தாங்க புத்தனம்பட்டி சோமா ராஜேந்திரன் அவர்களோடு சேர்ந்து ரெண்டு நடத்துகின்ற போது அவர்களை அந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகி உள்ளது இப்போது இந்த அமர்விலே தலைவராக இருக்கக்கூடிய பழனிவேல் ஐயா அவர்கள் சொல்லுகின்ற போது பாண்டிச்சேரியிலே அந்த கடந்த கால நிகழ்வுகளை எல்லாம் சொன்ன போது சற்று மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது அந்த அடிப்படையிலே இன்று வள்ளலாரை நாம் வள்ளலாருடைய இந்த இரண்டா இருநூறாவது ஆண்டு விழாவை நாம் சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையிலே வள்ளலார் வள்ளலாரை பற்றிய ஒரு பொது கருத்து வெளி என்பது இந்த மக்கள் மன்றத்திலே அது ஒரு பதிவாக இருக்கிறது ஆனால் சமூக நிலைப்பாட்டிலே மக்கள் மத்தியிலே வள்ளலாருடைய அந்த தன்மை எவ்வாறு இருக்கிறது என்ற இந்த ஒரு இரண்டு புரிதல்கள் அடிப்படையிலும் வள்ளலார் சமூக மருத்துவர் என்ற ஒரு கருத்தியலை முன்பு ஏனென்று கேட்டால் எங்கு நோய் இருக்கிறதோ அங்குதான் மருத்துவருக்கு நிலை டாக்டர் காளிமேன் ஹோமியோபதியுடைய தந்தை சொல்வது போல மருத்துவம் என்பது மனமும் மனம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நோயும் அது சார்ந்த அன்பு பகிர்வு இந்த மூன்று வருகின்ற போதுதான் அந்த சமூகம் நோயற்ற சமூகமாக மாறும் என்பது டாக்டர் காளிமேனுடைய மணிமொழி பதினெட்டினுடைய குறிப்பு அந்த மணிமொழி பதினெட்டினுடைய குறிப்பை உள்வாங்கிக் கொண்டு வள்ளலார் அவர்களுடைய இந்த கருத்துக்களை நாம் உள்ளே பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய வாழ்ந்த காலம் அதற்கு முன்பு இந்திய தத்துவ மரபிலே பகவத்கீதையிலே சொல்லி இருக்க இருப்பதைப் போல பக்தி யோகம் முதல்ல எடுத்ததுமே கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் என்ற இந்த மூன்றுல நம்ம வந்து சேர்ப்போம் ஆனா அதற்கு முன்பாக எப்ப ஒரு இடத்துக்கு ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்று பார்த்தோமானால் நீதி இலக்கிய காலம் வேறு சங்க இலக்கிய காலத்துல காதலும் வீரமும் தடுமாறுகின்ற நிலையிலே நீதி இலக்கியங்கள் பொறுப்பற்ற அப்ப இந்த நீதி இலக்கியங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு எது தேவையோ அதை முன்வைக்கிறது அதற்கு பின்பு பக்தி இலக்கிய காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் என்பது சமயம் சார்ந்து ஒன்றை மக்களை இணைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய பாலமாக அது கொண்டு சொல்லும் ஆனால் இந்த சமயம் சார்ந்து இணைத்து செல்லக்கூடிய இந்த ஒரு பாலம் அந்த சமயத்துக்கான கட்டுமானத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த சமய நிறுவனத்தினுடைய நிலைகளே இருந்து கொண்டு அது மக்களுடைய படிநிலைகளுக்கு ஏற்ப அவை தன்னை நகர்த்தி செல்லும் இந்த மக்கள் படிநிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படிநிலையில் அமைப்பிலே இங்கே உழைக்கும் மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் ஏழை எளிய மற்ற மக்களும் அங்கே அவர்களுக்கான அந்த ஒரு நிலை அந்த இறைவனுடைய அந்த தத்துவார்த்த குறியீடுகளையும் இந்த சொல்களையும் அவர்கள் புரிவதற்கான இந்த ஒரு நிலை இது எல்லாம் இந்த இந்திய மரபாக இருக்கட்டும் தமிழ் சமூகத்திற்கான அந்த சமய மரபாக இருக்கட்டும் இவை எல்லாம் அந்த ஏழை எளிய மக்களை கடந்து செல்வதற்கான ஒரு நிலை மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் அப்ப இந்த சூழல்ல இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளலாருடைய நிலை வருகின்ற போது வள்ளலாருடைய காலத்தை நாம் சொல்லுகின்ற போது முழுக்க முழுக்க அந்த கால பின்னணி என்பது நமக்கு தனிய ஒரு இருபத்தி நாலு பஞ்சங்கள் வந்தது இந்த இருபத்தி நாலு பஞ்சங்களும் இந்த மக்களை வெகுவாக பாதித்தது என்று நேற்றிலிருந்து இன்று வரை எல்லோரும் அதை சொன்னார்கள் உண்மைதான் உழைக்கும் மக்களை மட்டும்தான் பாதித்தது அதற்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்களையோ வணிகர்களையோ ஆட்சியாளர்களையோ நில பிரபுக்களையோ அல்லது பிரபுக்களுடைய நிர்வாக நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களை அது பாதித்ததா என்று சொன்னால் அதை பாதித்ததாக என்ற இந்த பதிவு ஒன்று இல்லை ஆக இந்த காலகட்டம் வள்ளலாறு அவர் உள்ளே வருகிறார் உள்ளே வருகின்ற போது அவர் 
ஆரம்பத்திலே ஒரு பிரதி செய்வனாக இருக்கிறார் பிரதி செய்வனாக இருந்து அவர் சிவத்தை தேர்ந்து அப்ப பிரதி செய்வனாக இருந்து அவருடைய அந்த ஆன்மீக தேடல் ஆன்ம தேடல் என்பது அது சார்ந்து செல்கிறது ஒரு பாலகராக இருந்து அவர் சொற்பொழி மாற்றி அவருடைய தேடல் எல்லாம் இறையை சார்ந்து முன் செல்கிறது இப்போது ஒரு சாமானிய ஒரு பெண் இந்த ஆன்மீக தேடல் என்று வருகின்ற போது அந்த ஆன்மீக தேடல் பசி நிறைந்த வயிற்றுக்குள் ஆன்மீக தேடல் வருமா முழுக்க முழுக்க பசி இந்த சமூகம் வறுமை வறுமை வறுமையை கடுத்து பசி இந்த ரெண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சமூக நிலை இந்த ரெண்டையும் நகர்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏழை எளியவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு சைவ குடும்பத்திலிருந்து சைவத்தை ஐந்து திருமுறை வரைக்கும் இறைவனையும் நமச்சிவாயத்தையும் சிவபெருமானையும் முருகனையும் மாதிரி அவர் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை ஆக இப்ப இந்த மக்கள் மன்றத்திலே சமயத்திற்கான நிலை ஒரு எல்லை இருந்து அது நிற்கிறது இப்ப இந்த மக்களை நாம் கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்லுவதை போல ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் நில 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 உடைமையாளர்கள் எல்லாம் மக்களை மக்களாகவும் அடிமைகளை அடிமைகளாகவும் தான் பார்த்தார்களே தவிர அவர்களை அடுத்த நிலைக்கு கடத்துவதற்கோ அவர்களுடைய சேமிப்பை உருவாக்குவதற்கோ அவர்களை பொருளாதார உற்பத்தியில் மேம்படுத்துவதற்கோ அவர்கள் முன்வரவில்லை என்று சொல்லி மஜிதர் குறிப்பிடுகிறார் ஆக இங்க அது வரைக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு பண்டம் மாற்று நிலையிலே இருக்கின்றவரும் ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாதார கொள்கையோ நம்மிடம் இல்லை ஆக இப்படி ஒரு பெரிய பொருளாதார கொள்கை இல்லாத ஒரு சமூக பின்னணி மக்கள் எல்லாம் மிகவும் திரும்பக்கூடிய ஒரு வறுமை பாய்ப்பட்ட ஒரு நிலையிலே வள்ளலார் குழுக்குள்ளே வருகிறார் அப்படி வரக்கூடிய அந்த வள்ளலார் ஏற்கனவே சமயத்துக்குள் இருக்கக்கூடியவைகளை எல்லாம் அவர் பார்க்கிறார் சமயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கடவுள் வழிபாடை பார்க்கிறார் அந்த கடவுள் வழிபாட்டிற்கு தேவையான சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் இவைகளை எல்லாம் உற்று உள்வாங்குகிறார் ஆனா இந்த சாமானிய மக்களும் இந்த இடைத்தட்டு மக்களும் இந்த உழைக்கும் மக்களுக்குமான நிலை எல்லாம் அவர் பார்க்கிறார் மாணிக்க வாசகர் சொன்னது மாதிரி நாடகத்தால் உன்னடியார் போல் நடித்து இப்ப அங்க உழைக்கும் மக்கள் ஏழை மக்கள் நடிப்பது கூட முன்வர முடியாத ஒரு நிலையிலே இருக்கிறது அப்ப வள்ளலார் ஒரு புதுவிதமான ஒரு மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அப்படி அவர் கொண்டு வர வளைந்ததுதான் முதல்ல இந்த சமூகத்திற்கு தேவையானது அன்பு பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிலை வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் கிராமங்களிலே சொல்லுகின்ற போது பஞ்சமா பாதகங்கள் இருந்து மக்கள் சமூகம் பாதிப்படையக்கூடாது என்பதுதான் இந்த கொலை களவு காமம் அதோடு சேர்ந்து பசியும் வந்துவிடும் வறுமை வந்துட்டா எல்லாம் வந்து நல்வழி எதான் சொல்லுது பசி வந்தால் பக்கம் பறந்து போய்விடும் மணிமேகலையை தானே உந்தி கொடுத்தவரே உயிர் கொடுத்தவர் சொல்லுங்க சொல்கிறார் பசி பிணி மருத்துவன் இல்ல மனிதோ செய்யும் அப்ப இந்த பசியாகிய பிணியை போக்கினோமானால் இந்த சமூகம் கிடைத்தது ஆன்ம விடுதலை பெறும் இந்த சமூகம் வறுமை பசி இந்த வேண்டும் அப்ப இயல்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணினுடைய சமயங்கள் எல்லாம் நிறுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆகிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய வருகை வருகிறது கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய வருகை வந்ததும் கிறிஸ்துவ சமயம் தனக்கான புறச்சமயங்கள் தனக்கான அந்த நிலையோடு உள்ளே வருகிறது இப்ப புறச்சமயங்கள் வருகின்ற போது இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தனக்கான நிலையிலே வறுமையும் பசியுமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் புறச்சமயமாக வரக்கூடிய ஒன்றே இந்த மக்களுக்கு எது தேவையோ அதை தர விளைகின்ற போது இந்த மக்கள் எதை சார்ந்து சென்று விடுவார்கள் என்று யோசிக்கிறார் அப்ப இந்த சமூகத்திற்கு தேவை எது அப்ப வறுமை அகல வேண்டும் பசி போக வேண்டும் அப்ப அவர் ஒரு மூன்று விதமான கொள்கைகளை முன்வைக்கிறார் இங்கு இருக்கக்கூடிய சமூக பணிநிலைகள் இப்ப இந்த சமூக பணிநிலைகள் கடந்து நீ உள்ளே வந்து இறைவனை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்கிறார் எல்லோரும் வாருங்கள் ஏழை பணக்காரர் என்பது இல்லை ஜாதி சமய சலக்குகள் இல்லை அப்போது நீங்க எல்லாரும் என்ன செய்யலாம் உள்ள வந்து நீங்க இறைவனை வள வழிபடலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுத்த சன்மார்க்கத்தை அவர் முன்வரைகிறார் முதல்ல சன்மார்க்கம் அந்த சன்மார்க்கம் சுத்த சன்மார்க்கமாக அவை பார்க்கப்பட்டது இப்ப இங்க வருகின்ற போது உனக்கு நீ இறைவனை வழிபடும் நினைச்சா போதும் நீ கோயிலுக்கு போகணுன்ற அவசியமே இல்லை ஜோதி வடிவம் தான் இந்த ஜோதி வடிவம் உனக்கு என்னவாது ஒரு நம்பிக்கையை தரும் உனக்கு வாழ்க்கையில ஈடேற்றம் செய்யும் அந்த ஜோதி வழிபாட்டோடு நீ எனது மக்களை சகத்தை சகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை வரும் சகத்தை சகமாக பார்க்காமல் புறந்தள்ளிய நிலையில் இருந்து 
சகத்தை சகமாக பார்ப்பதற்கு அன்பு கருணை இரக்கம் இந்த மூன்றையும் வளராக கையேடு சொல்லுவதை போல ஒரு மனம் சார்ந்த விஷயம் நீங்க சாப்பாடை வச்சிருந்து நீ சாப்பிடவான்னு கூப்பிடாமல் அப்படி சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த மனநிலை பெறுமோ அதை போல இந்த சமூகத்துல எல்லாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த ஒரு உழைக்கு மக்களுக்கான அந்த நிலையை அவர்கள் ஈடேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நான் அதைத்தான் இந்த கட்டையை சொல்ல நினைக்கிறேன் வரலாறு சமூக படிநிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வறுமையிலும் உழைக்கக்கூடிய மக்களை ஒரு மேல்நிலையாக்கத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் அது ஆன்மாவினுடைய அடிப்படையில் அல்ல அவனுடைய அன்பு பாராட்டக்கூடிய தன்மையிலே அவனை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப இந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு தொடர் சொற்பொழிவாக அவன் அந்த கதைகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சசங்களை ஏற்பாடு செய்கிறார் அந்த இதிலே அவர் என்ன செய்யறார் மா சமரச சன்மார்க்கமாக உள்ளே வருகிறார்கள் இப்ப உள்ளே வருகின்ற போது பசி திருத்தக்கூடியவனுக்கு பசிதான் முதன்மையாக தெரியுமே தவிர கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளே வருவது கடினமாக அதுதான் பின்னாடி வந்த நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்றார்கள் மதிய உணவு தந்தார் மதிய உணவு திட்டம் என்பது காமராஜ் வள்ளலாருடைய வள்ளல் பெருமானுடைய சிந்தனையிலே உருவாக்கிய இந்த அன்னப்பாளி திருவிழம் தான் அதற்கடுத்து இந்த வள்ளலாறு இருநூறு சொல்லுகின்ற போது இன்று காலையில மாணவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பது வள்ளலாருடைய அந்த தர்மசாலை சத்திய சேவையினுடைய தர்மசாலை தான் அன்னம்பாளி திருவிழா தான் அவங்க உள்ள கொண்டு வந்தார் இப்ப இந்த அன்னம்பாளித்தல் வந்து நிற்கின்ற போது ஒரு உயிர் சக உயிரோடு அன்பு பாராட்டுகின்ற போது அந்த உயிரோடு இரக்கம் கொள்ளுகின்ற போது அந்த உயிரினுடைய முதல் தேவையாக இருக்கக்கூடிய பசி போக்குதல் என்பது இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார் அதனாலதான் அவர் வருகின்ற போது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடியை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலையை காண முடியும் ஏனென்று சொன்னால் மனிதன் மட்டுமல்ல உயிர் உயிர் உள்ள அத்தனை அது மரமாக இருக்கட்டும் காக்கை குழுவியாக இருக்கும் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும் என்று அப்படி பார்க்கின்ற போது தான் அதை ஜீவகாரணியமாக பார்க்கிறார் மனிதர்களை பார்க்கின்ற போது அவர் சமூக படிநிலையை கடந்து அவரை அன்பு பாராட்டி அவரை இரக்கமாக கொண்டு கருணையோடு நோக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த சமய படிநிலையை கடந்து வரக்கூடிய நிலையிலே அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று விஷயம் தான் இந்த பசிப்பிணி போக்குதல் தான் முக்கியமாக இருக்கிறது ஒருவன் பசிப்பிணி போய்கி விட்டால் அவன் அதற்கு அடுத்த நிலைக்கு செல்வான் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பசி என்பது ஒரு பெரிய தொடர் நோய் இந்த தொடர் நோயில் இருந்து அவர் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல அதற்கான வழி தர்மம் இந்த தர்மத்தை அவர் முதல்ல வைக்கிறார் ஆனா கால சூழல் என்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது சென்னையினுடைய வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி சென்னை வாழ்க்கையை விட்டு அவர் கரும் குளி வளர்வோர் வருகின்ற போது அவருடைய நிலைப்பாடு வேண்டிய அப்ப ஐந்தாம் பெருமுறை வரைக்கும் இருந்த அவருடைய சைவ சித்தாந்த சார்பு கொஞ்சம் மாறுற ஒரு படைப்பாளராக இருந்து ஒரு படைப்பாளியாக மாறி இந்த சமூகத்தை ஒரு வேறொரு கண் கொண்டு பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்கின்ற போதுதான் அவருக்கான அந்த தெளிதல் வருது அதான் நீங்க நல்லா செல்வம்லாம் இருக்கிறீங்க வட்டி மேல் வட்டி வாங்குகிறீர்கள் ஆனால் ஒரு ஏழைய ஒருத்தரை பசித்தோடு பசியோடு சென்று இருக்கக்கூடியவனை நீங்கள் உணவருந்துவதற்கு கூட அழைப்பதில்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு மனநிலையை அவர் சொல்லுகிறார் ஆக வள்ளலாரிடம் பார்க்கின்ற போது இப்ப இந்த நிலையில வள்ளலாருடைய அந்த பசி ஆகிய பிணியை போக்குவதற்கான அவருடைய கருத்துரைகள் முன்னிருக்கிறது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த வள்ளலாருடைய கொள்கையில சொல்லுகின்ற போது அவருடைய வெள்ளை ஆடை உறுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப சித்தருடைய மறுபடியை சொல்லுகின்ற போது காவி துணி வேண்டாம் கற்றை சனை வேண்டாம் பாவித்தால் போதும் பரவநிலை ஏதுவதற்கு நம்ம சித்தருடைய மரபுகளை பார்க்கிறோம் ஆனால் சித்தர் மரபை சாடி இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் அவர் இந்த மதங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளங்களை எல்லாம் புறம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய வள்ளலார் தனக்கான ஒரு அடையாளம் வருகின்ற போது ஒரு வெண்மையை வருகின்ற வெள்ளாடை உடித்துக் கொள்கிறார் இந்த வெள்ளாடை என்பது இன்று மனிதர்களிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த மனமாசுகள் எல்லாம் வெளியில் நல்லா தான் இருக்கிறோம் ஆனால் உள்ளே பார்க்கின்ற போது இந்த அக இருள் நம்மிடையே இருக்கிறது ஆக வள்ளலார் சொல்லுகிறார் உள்ளுக்குள்ளும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் புறத்தில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த அகத்தை சுத்தப்படுத்துவது நான் எப்போது வெண்மையாக இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு குறியீட்டின் அடையாளமாக அவருடைய அந்த வெள்ளை ஆடையை பார்க்க முடியும் அது மட்டுமல்ல இந்த மேலை சமயங்களுடைய தாக்குதல் இந்த மக்கள் மேலை சமயத்தை நோக்கி அதனுடைய சிறப்பு கருதி அதிலே அவர்கள் சென்றுவிடக்கூடாது ஏன்னா இவர்கள் காரணம் வறுமை இந்த வறுமையை அவர்கள் அதற்கு சாதகமாக பயன்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதும் ஒரு அரிய நிலையாக நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் என்று கேட்டால் மக்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய வறுமையும் இன்றையும் நம்ம அதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வறுமை 
பசி இந்த ரெண்டையும் போக்கக்கூடிய ஒரு சமூக மருத்துவ உலகம் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகளாவிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் பசி என்பது தொடர்ந்து உடையதான் இருக்கும் அப்ப இந்த பசியை போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு தர்மசாலை தான் சரியான வழி உயிர்களிடத்த அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த ஒரு மனிதநேய பண்பு வேண்டும் இந்த மனிதநேய பண்பும் இந்த உயிரிழக்க சிந்தனையும் தான் வள்ளலாருடைய அடிநாதமாக இருந்து கொண்டு இந்த மக்கள் மன்றத்தை நோக்கி சமயம் சார்ந்த ஏன்னா வள்ளலாருடைய சமயம் ஒரு தனித்த சமயமாக அவர் அடையாளம் காணவில்லை சுத்த சன்மார்க்கம் அது சைவம் வைணவம் என்று சொல்லல அப்ப ஒரு சுத்த சன்மாக சன்மார்க்கமாக வரக்கூடிய ஒரு நிலையில் மனிதன் அவனுக்கான அடிப்படை தேவை இந்த பொருளாதாரத்தில் சொல்ற மாதிரி உணவு உடை உறைகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றிலே ஒருவன் உணவு பெறுகின்ற போது அந்த உணவினுடைய நிறைவிலே அவனுடைய ஆண்வ வேட்கையானது நிறையை தேடுவதற்கு முன்னிற்கும் அவ்வாறு முன் நிற்கக்கூடிய இந்த வேலைகளே இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்மூடி வழக்கங்கள் எல்லாம் நிறைய கண்மூடி வழக்கங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இருக்கு என்ன கண்மூடி வழக்கங்கள் இருந்தது ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டிலே இந்த ஏழை எளியவர்களை ஒரு துச்சமாக மதிக்கக்கூடிய பண்பு அது மட்டுமல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விதவை மருத்துவம் இறந்தவர்களை எரித்தல் இவ்வாறு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார் வள்ளலார் தன்னுடைய அந்த புரட்சிகரமான சிந்தனையை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்கிறார் இவ்வாறு இந்த புரட்சிகரமான சிந்தனைகளை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்கின்ற போது அவருடைய கருத்துக்கள் முழுக்க முழுக்க இந்த ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வியலை ஈடேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக இந்த நிகழ்வுகளை சென்றது இப்ப மருத்துவர் என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த ஒவ்வொரு நிலையிலுமே வளரார் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் மனித வாழ்க்கை என்பது ஒரு போராட்டம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை இந்த போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலே மனிதன் தன்னை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு பெரிய கடினமான ஒரு வேலையாக இருந்தது இந்த வேலையிலே அவர் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டினா இந்த இதுல நாலு வர்ண நிலை இந்த நாலு வர்ண நிலை என்று சொல்லுகின்ற போது அதுல உழைக்கும் மக்களாக கீழ்த்தட்டு மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் இந்த சமயம் என்பது ஒரு எட்டா கனியாக அவர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்கு அப்ப எட்டா கனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை ஒரு சாமானியன் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு அவன் அந்த அருளை பெறுவதற்கு ஒன்றோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது இந்த இறை வழிபாட்டிலே இந்த கீழ்த்த கீழ்கட்டுமானம் மேல்கட்டுமானம் என்ற அமைப்பை அவர் உடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இந்த கீழ்கட்டுமானம் மேல்கட்டுமானம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளராறு குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துத்தான் அவர் சுத்த சன்மார்க்கத்தை அவர் முன்மொழித்தார் ஆக இந்த சுத்த சன்மார்க்கம் என்ற நிலையில் வருகின்ற போது ஜாதி சமய மதம் தவிர்த்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு புதிய சமய கொள்கையை அவர் முன்மொழிந்தார் ஏன்னா எல்லா சமயங்களும் தன்னுடைய சமயம் சார்ந்த அடையாளங்களையும் தன்னுடைய சமயம் சார்ந்த கருத்துகளையும் முன்னிறுத்துகின்ற போது வள்ளலார் முழுக்க மனித ஒற்றுமை ஏன்னா மனிதர்களிடையே இப்போது மிகவும் குறைவாக கிடைப்பது அவருடைய ஒற்றுமை தான் ஆக இந்த மனித ஒற்றுமை வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பொது குறியீடு ஒரு பொது அடையாளம் ஒரு எல்லா சமயங்களையும் எல்லா சமயத்தவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொது நிலையிலே இருக்கின்ற அவர் தன்னுடைய அந்த கருத்துகளை முன்வைக்கிறார் அந்த பொது கருத்துகள் என்பது சுத்த சன்மார்க்கம் ஜீவகாரிய ஒழுக்கம் தர்மசாலை இந்த மூன்றும் ஒருவன் பசித்திருக்க வேண்டும் ஒழித்திருக்க வேண்டும் தனித்திருக்க வேண்டும் என்ற இந்த மூன்று நிலைகளின் அடிப்படையிலே அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் நினைசுகிறார் முன்வைத்து செல்கிறார் இந்த எல்லா அதாவது மக்களிடைய ஒற்றுமை கருணை ஏற்படுத்தும் மக்களுடைய இயல்பான போக்குகள் மாற வேண்டும் என்ற அவருடைய அந்த சிந்தனை மரம் என்ன செய்கிறது உயர்ந்தோங்கி நிற்கிறது உணவின்றி தனிநிலையில் இழந்து தவிப்பவனுக்கு ஆன்மீக பசி என்பது போன்றுமா என்று கேட்டால் கேள்விக்குறிதான் மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வழியில் இறைவனை காணுகிறார்கள் வழிகள் பல உண்டு ஆனால் பசித்தவனுக்கு உணவே இறைவனாக அவன் அது மட்டுமல்ல மனித குலத்தை ஈடேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் பசியாகிய நெருப்பை அணைக்க வேண்டும் அந்த நெருப்பு அணைந்தால் இந்த சமூக ஒற்றுமை ஆகவே வளலார் ஒரு சமூக மருத்துவர் என்று சொல்லக்கூடியது அவருடைய தர்மசாலை பசித்தினி போக்கக்கூடிய மருத்துவனாக இந்த சமூகம் அடையாளம் காணுவது என்று சொல்லி வாய்ப்பு தந்தவைக்கும் வாய்ப்பு